మొటిమలు పింపుల్స్ చాలా కామన్ గా చూసే ఒక స్కిన్ ఇష్యూ సో మొటిమల వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మనకు తెలుసు ఇంతకుముందు వీడియోలో యాక్నీ లో టైప్స్ అండ్ వాటి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ వీటి అన్నిటి గురించి లాస్ట్ వీడియోలో మనం చూసాము ప్లీజ్ గెట్ బ్యాక్ టు దాట్ వీడియో టు నో మోర్ అబౌట్ యాక్నీ సో ఈ రోజు టాపిక్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పింపుల్స్ దట్ ఈస్ యాక్నీ స్కార్స్ చర్మం మీద కనిపించే గుంతలు పింపుల్స్ తగ్గిపోయాక చర్మం పైన చిన్న చిన్న గుంతల్లా చూస్తూ ఉంటాము వీటిని యాక్నీ స్కార్స్ అంటాం సో యాక్నీ స్కార్స్ ఎందుకు వస్తాయి అందులో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి వీటికి గల ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అసలు వీటిని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేయగలుగుతామా లేదా వీటన్నింటి గురించి ఈ రోజు ఈ వీడియో హాయ్ నేను మీ డామటాలజిస్ట్ డాక్టర్ దీప్తి ప్రసాద్ ఫ్రమ్ దీప్తి హాస్పిటల్ కరీంనగర్ తెలంగాణ అసలు ఒక మొటిమ ఎందుకు గుంతలా మారుతుంది ఇది మనం తెలుసుకోవాలి మొటిమలు చాలా సింపుల్ ఇష్యూగా ఇది టీనేజ్ ప్రాబ్లం మొటిమలు వస్తాయి పోతాయి అవే తగ్గిపోతాయని చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు సో ఈ మొటిమ ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్గానిజం వల్ల మొహం పైన ఫామ్ అయ్యే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ దానివల్ల లోకల్ గా ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగి ఒక విధంగా ఆ ఏరియా అంతా కూడా ఎర్రగా మారుతుంది సో దీన్ని మనం ప్రాపర్ గా ట్రీట్ చేయకపోతే అది గుంతలా మారిపోతుంది సో దీన్ని స్కారింగ్ టెండెన్సీ అని కూడా పిలుస్తాం అంటే అన్ని మొటమలు ఖచ్చితంగా గుంతలా మారాల్సిన అవసరం లేదండి రైట్ ట్రీట్మెంట్ రైట్ టైంలో యూజ్ చేసినప్పుడు అది ప్రాపర్ గా హీల్ అయిపోయి స్కారింగ్ టెండెన్సీ తక్కువగా ఉంటుంది కానీ కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ లో స్కారింగ్ టెండెన్సీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వాళ్ళల్లో చాలా రఫ్ గా స్కిన్ తయారైపోతుంది పింపుల్స్ మొత్తం హీల్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఇది ఒక రకమైన ఇంజురీ ఒక కంట్రోల్డ్ ఇంజురీ స్కిన్ లో ఖచ్చితంగా స్కార్ అవుతుంది దాన్ని తగ్గించడమే మన మోటో యాజ్ అ డర్మటాలజిస్ట్ సో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ యాక్నీ స్కార్స్ చూస్తాము ఎట్రోఫిక్ అండ్ హైపట్రోఫిక్ అంటే ఎట్రోఫిక్ అంటే గుంతలు గుంతలుగా క్రేటర్స్ లాగా మనం స్కిన్ పైన చూస్తూ ఉంటాము హైపట్రోఫిక్ అంటే గుట్టల్లాగా చిన్న చిన్న గడ్డల్లాగా కురుపుల్లాగా టచ్ చేయడానికి రఫ్ గా గట్టిగా ఉండేవి హైపట్రోఫిక్ స్కార్స్ సో ఎట్రోఫిక్ స్కార్స్ లో మూడు రకాలు ఐస్ పిక్ స్కార్స్ చిన్న చిన్న పిన్ పాయింట్ గుంతల్లాగా ఉంటాయి ఇవి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రోలింగ్ స్కార్స్ అన్ అనీవెన్ సర్ఫేస్ తోటి ఎత్తు వంపులుగా మొత్తం డిఫ్యూజ్ గా చెంపలంతా ఉంటుంది ఫోర్ హెడ్ పైన ఉంటుంది ఇది రోలింగ్ స్కార్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బాక్స్ కార్ స్కార్స్ ఇవి కూడా ఒక విధంగా గుంతల్లాగా ఉంటాయి బట్ మార్జిన్స్ అనేవి వెల్ డిఫైన్ ఉంటాయి అంటే ఒక బాక్స్ లాగా ఒక షేప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట వీటి మార్జిన్స్ చాలా డిమార్కెటెడ్ గా ఉంటాయి సో ఈ మూడు స్కార్స్ కూడా యాక్నీని ప్రాపర్ టైమ్ లో ట్రీట్ చేయకపోవడం వల్ల లేదా మొటిమల్ని అదే పనిగా గిల్లడం వల్ల స్కార్స్ అనేవి చూస్తూ ఉంటాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హైపట్రోఫిక్ స్కార్స్ అంటే మొటిమలు హీల్ అయిపోయే ప్రాసెస్ లో ఆ లోకలైజ్డ్ ఏరియాస్ లో ఎక్కువ కొల్లాజన్ డిపాజిట్ అవ్వడం వల్ల గట్టి గట్టిగా గడ్డల్లాగా అయిపోతాయి సో ఇంకొక రకం సూపర్ఫిషియల్ స్కార్స్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ఇవి స్కార్స్ కాదండి అంటే ఒక మొటిమ హీల్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో కొంచెం అనీవెన్ సర్ఫేస్ తోటి నలుపు మచ్చలుగా మారుతూ ఉంటాయి సో ఇట్ ఇస్ కాల్డెస్ పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ అంటే స్కార్ ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్న ఒక సిచ్యువేషన్ సో నౌ కమింగ్ టు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ సో సూపర్ఫిషియల్ స్కార్స్ అంటే పిగ్మెంటెడ్ గా ఉన్నాయి యాక్నీ హీలింగ్ స్టేజ్ లో సో వీటికి కెమికల్ పీల్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ సో ఇట్ క్యాన్ బి అ బేసిక్ గ్లైకాలిక్ యాసిడ్ పీల్ ఆర్ యాక్టివ్ యాక్నీ ఉన్నప్పుడు ఎసిటిక్ యాసిడ్ బేస్డ్ పీల్స్ లైక్ బ్లాక్ పీల్ లేదా రెటినాల్ బేస్డ్ పీల్ వైటమిన్ ఏ బేస్డ్ పీల్స్ ఇంకా కూడా అడ్వాన్స్డ్ పీల్స్ చాలా రకాల పీల్స్ ఉన్నాయండి డిపెండింగ్ అపాన్ మీకున్న సిచ్యువేషన్ లో ఏది బెస్ట్ మీ స్కిన్ టైప్ కి అనేది మీ డౌన్టాలజీ డిసైడ్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఐస్ పిక్ స్కార్స్ వీటికి స్పెసిఫిక్ గా ఒక టెక్నిక్ ఉంటుందండి కాల్డెస్ టీసీఏ క్రాస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రైక్లోరో ఎస్టిక్ యాసిడ్ యూజ్ చేస్తూ ఒక నీడిల్ టిప్ తో కానీ లేదా టూత్ పిక్ తో కానీ స్పెసిఫిక్ గా ఆ ఐస్ పిక్ స్కార్స్ లో ఈ యాసిడ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల లోకల్ గా ఇంజురీ జరిగి ఆ స్కార్ అనేది షాలో అవుతుంది సో ఓవరాల్ అపీరెన్స్ ఆఫ్ ద ఐస్ పిక్ స్కార్స్ చాలా బెటర్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ ఫ్యూ సెషన్స్ ఆఫ్ టీసీ అక్రాస్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రోలింగ్ స్కార్స్ రోలింగ్ స్కార్స్ లో అనీవెన్ సర్ఫేస్ ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ సబ్సిషన్ అనే ఒక టెక్నిక్ అంటే ఈ స్కార్ కింద లాగి పట్టిన ఆ కొల్లాజిన్
specially designed laser systems like fractional lasers especially like carbon dioxide laser or erbium glass or erbium yag lasers use cheyadam valla aa uneven surface anedi smooth avutundi but mind you all these procedures sessions laga teeskovalandi at least 4 to 6 sessions with a gap of month teeskodam valla aa uneven surface anedi kontha varaku smooth avu cheyachu but remember one thing acne scars will be reduced but not removed completely so mana em chesina kuda the appearance of the scar better avutundi but intak mundu unnattu ga matram pimples raak mundu unnattu ga matram skin completely 100% maradandi so this should be the expectation given to the patient and coming to box scars box scars lo kuda subsession and combined with laser systems toti fractional uh, laser systems use cheyochandi so at any given point of time oka patient ki okate type of scar undadandi it is most of the times a combination of different types of scar sometimes atrophic hypertrophic untundi so a particular individual ki unna scars batti manam treatment plan anedi plan chesukochu so next type of treatment modalities then micro needling ani antam ante chinna chinna needles toti oka controlled injury skin paina form chestu అండర్లైన్ కొలాజిన్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసే ప్రాసెస్ లో యాక్ని స్కార్స్ అనేవి బెటర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇందులో భాగంగా ఒక బేసిక్ ధర్మా రోలర్ కావచ్చు లేదా డర్మా పెన్ కావచ్చు ఇందులో విత్ పిఆర్పి ఆర్ వితౌట్ పిఆర్పి యూజ్ చేస్తూ యాక్ని స్కార్స్ ని ట్రీట్ చేయొచ్చు అండి అండ్ వన్ మోర్ లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్ కాల్ లెస్ మీజో నీడ్లింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ మీజో సొల్యూషన్స్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ యాక్ని స్కార్స్ లో ఎంతో కొంత పిగ్మెంటేషన్ కూడా ఉంటుందండి so cocktails which consists of depigmenting ingredients like uh, kojic acid based leda vitamin c based wheat to part collagen stimulate chesetattu ga konni growth factors combined miso cocktails manak market lo available ga untayandi so ivi use chestu micro needling techniques chestam and the next process is micro needling rf ante micro needling punctures chestu rf energy ni introduce cheyadam valla collagen tightening and collagen remodeling anedi jarugutundi నెక్స్ట్ టెక్నిక్ కాల్ ఎస్ సబ్లైటివ్ ఆర్ఎఫ్ అంటే ఇందులో కూడా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎనర్జీ యూస్ చేస్తూ ఫ్రాక్షనల్ గా మనం యాక్ని స్కార్స్ ని ట్రీట్ చేస్తాము సో ఈ లేజర్ సిస్టమ్స్ కానీ మైక్రో లీండింగ్ టెక్నిక్స్ చేసే ఎగ్జాక్ట్ మెకానిజం ఏంటి ఈ యాక్ని స్కార్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో యాక్ని స్కార్స్ అనేది డిస్టర్బ్డ్ కొలాజిన్ డిపాజిషన్ వల్ల జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ స్కార్స్ కింద ఉన్న డోమల్ కొలాజిన్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి రిజ్యువినేట్ చేసే ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తాయి అండ్ లేజర్ సిస్టమ్స్ లో కొంతవరకు సెబేషియస్ యాక్టివిటీ అంటే ఈ పింపుల్స్ అనేవి జిడ్డుతనం వల్ల వస్తాయి కాబట్టి ఫేస్ లో ఉండే సెబేషియస్ గ్లాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆయిల్ ఆ సెబేషియస్ యాక్టివిటీని కూడా కొంతవరకు తగ్గిస్తుందండి సో నాట్ ఓన్లీ కొలాజన్ రీమోడలింగ్ ఫ్రాక్షనల్ లేజర్ సిస్టమ్స్ తో కొంతవరకు పింపుల్ ఇండ్యూస్డ్ పిగ్మెంటేషన్ పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ ని కూడా లైటెన్ చేయొచ్చు అండి సో వన్ మోర్ టెక్నిక్ of dermato surgical method that is punch scar removal ante specific ga scars ni identify chesi vaatni punch dwara remove chesi chinna ga suturing cheyadam valla kuda scar anedi proper ga remove cheyachandi and developing signs there are lot of new laser systems in market acne scars pigmentation anni kalipi kuda oka session lo great improvement chupichatattu ga hybrid lasers kuda chaala vastunayi market lo so now the take home messages pimples ni treat cheyadam right time lo right treatment options toti treat cheyadam is very important acne ochayanni vaatni light ga teesukodandi dani treat chesina pade pigmentation aina redness aina scarring aina avoid cheyochu and most important especially teenagers ki don't touch your face don't prick your acne మీరు దాన్ని టచ్ చేసి స్క్వీజ్ చేసి పాపౌట్ చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా అది స్పాట్ లా ఎలాగో మారుతుంది బట్ స్కార్ లా కూడా మారుతుంది సో ఒకసారి స్కార్ వచ్చింది అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు రిమూవ్ విత్ ఎనీ క్రీమ్స్ మళ్ళీ మీరు ప్రొసీజర్స్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అ బర్డన్ టు యువర్ పాకెట్ సో డోంట్ ఎవర్ పాపౌట్ యువర్ యాక్ని అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఫాలో అ ప్రాపర్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ విచ్ విల్ రెడ్యూస్ యువర్ యాక్ని పింపుల్స్ తగ్గించుకోవడానికి మీరు ఒక స్పెసిఫిక్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఫాలో అవుతూ మీరు చేయగలిగింది మీరు చేసినప్పుడు డమ్ ప్రాజెక్ట్ క్లినిక్స్ కి ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసం మీరు రావాల్సిన అవసరం ఉండదండి సో హోప్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యాక్ని స్కార్స్ మీకు ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ యాడ్ చేసిన ఆశిస్తున్నాను 
For more such skin and hair related content, you may subscribe to the channel and please follow us on other social media handles as well. Thank you, take care and bye.